二十六岁不婚主义啥意思？你这辈子不不打算结婚呐？对对对，是的。关注尾头，带你看真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市兴安区大路南小区。这一片的话，就是基本上无论冬天夏天的话，他们都是摆地摊儿、啊，然后卖各种各种吃的。然后夏天的话，蔬菜会更便宜。然后这边还有一个大超市，然后那边有很多小超市，啊、反正就是买菜非常。这个小区叫啥名？呃，左边这边的话是在那个鹤翔家园、啊，右边就是叫吉星和呃吉星和锦绣家园。啊，今天他找鬼哥啥意思呢？他想把。把他这块的房子处理了，是吧？对对对，是的，是的，辉哥。嗯，因为我知道的话，就是我们楼下有一个啊，三楼、嗯，然后有一个大姨，她五十平吧？呃，可能也就是五十一二的样子，要了五万五六万。呃，那个是毛坯房啊，毛坯房。对，后来是被人买走了。啊，这小区入入入入率能有多些？我感觉可能有百分之七十，然后就这个楼，一、嗯、七年末。一八年左右竣工的，你你买的是几楼？我买的是六楼，顶楼啊。对，我们这个单元几乎都住满了，只有一户现在还没入住。啊，你说的没入住，不就顶楼这户跟这户没入住吗？啊，这户有人，顶楼没人要啊。这是自己装的啊？对对对，这是我自己装的。呃，就是我自己找的人工，然后我自己买的材料，然后自你自己找的人工，自己买的材料。对对对。多少平这屋？呃，咱们这个是，呃，房本写的是五十四点八。啊，啊，这屋你没住啊？哦、呃，对，本来是想要住主卧来着，然后，嗯、呃，最开始的时候就直接租来次卧了、嗯，然后就一直就没搬过来。你自己装的，买买你买条毛坯呗？对，我买的是毛坯房。行，挺精致。<笑>哎呀，这小，这小沙发多少钱啊？这么点儿？呃，这个小沙发应该是四百块钱左右，电视挺大，<笑>挺热呀、啊、这屋啊。啊，对，这温度的。你是地热加暖气啊，还是管管暖气啊？啊，我的就是暖气。啊，首先你加我微信，我一瞅咱俩的聊天记录，你是去年想打算找鬼哥帮你在兴安区域左右买个房，然后你突然间又来一来一条信息，鬼哥帮我卖房，<笑>你的作品叫不婚主义，对，独居男生，对对对，是 vlog 是吧？对对对，啊。哎我今年是三十六岁，啥意思？你这辈子不不打算结婚呐？对对对，是的。那啥意思啊？那成个家不挺好吗？想婚闹相啊，还是啥意思啊？呃，就是可能我自己也比较向往自由，然后、嗯，呃，可能周围身边也有很多的例子，然后可能他们的婚姻也不是特别的幸福，嗯、大环境种种各方面，然后你就不想结婚了。对，是的，是的。如果我是吉林人，现在就是已经辞职，现在是待业。啊，现在属于入到一个职业的瓶颈期，就是基本上到三十五岁这个年龄之后，因为我是做设计设计行业的，然后他们基本上就不再招我们这个年龄段的层次的人了。啊，就是我刷视频那一年，我特别的迫切的需要我自己想要有一所房子，因为这么年一直都是在外边飘着来着，没攒多少钱。那你看鬼哥现在上有一期视频也是说，一个四川的哥们儿啊，他就在南方蹬缝纫机呀，他蹬了啊二十年缝纫机吧。也攒了一百万，完了到鹤岗买个房吗？现在又出去工作了吗？哦，是这样。那你也得，你也得没少攒。没有没有，我我没有攒很多钱，因为我们这个行业其实说实话是呃不怎么挣钱的，几乎就是把我的积蓄要掏空了。啊，这个房子呗，你的积蓄要掏空了。对，是的，是的。这个房子你要毛坯买下，你买下多少钱？嗯，所有的全部下来是三万五，五十五平顶楼你花三万五。对对对。鬼哥说，鬼哥说心里话啊。嗯嗯呃，就是这个房子的话是，呃，两万八，中介是两千块钱、嗯，然后还有就是入户费所有的，然后包括年费等等，装修保证金、嗯嗯，所有的一共加起来是三万五。啊，一共加起来三万五。你记不记得鬼哥那个鹿林山鹿南新居有一期视频，五楼五十来平三样房，一万七，记得吗？啊，我我我看到过那视频，看到过，我看到我看到过。这块吧，比那稍微贵一点。是等我已经买完快快一年左右那个房子才起来的，哎啊、可能我赶的时候不太好。哎，然后你这屋装修花多少钱？然后再加上所有的家电，嗯、连装修所有的费用，然后因为六楼成本运输也比较高，嗯、所有的一共加起来也是六万五千块钱。我天哪，那你一共十万？对对对，我这个十万掏空了你的积蓄。对对对，是的。鬼哥再问一句题外话：如果碰到相当的女生，比如说还挺好的、挺出色的，比如说上岗，你追你，你也不不同意结婚？呃，我是还是说就是缘分没到？呃，不结婚，不结婚。哪儿
，呃，在复兴。啊，你在复兴也买房了？对，这个是最近才不久的事情啊，也是将近五十五平，那个是四楼。四楼那个多少钱？呃，那个是那个是三万五。那装修呢？呃，也是毛坯房，对。去年给粉丝联系一个三万五带点装修的四楼六十平，你打算把鹤岗那个出手，然后到抚新去成？对，我要到抚新去。为什么？因为那个，呃，我妈就在辽宁，她在抚顺。啊。那我这样的话，会离她离比较近。最真实的，鬼哥告诉你句，最真实的，劝你别卖。为什么你知道吗？嗯。顶楼没人要。就是说，你所投入的成本，谁要想说在鹤岗，说现在啊，花十万说买个顶楼五十来平的，是不可能发生的事儿。就是在鬼哥住的那个地方啊，兴安区二楼、三楼六十平到七十平，随便巴掌装修完的，十万块钱随便巴掌随便选，是这个价格。你一个六楼，你投资十万，那你说你找鬼哥处理咋处理啊？鬼哥都不忍心给你处理。实实在在的，这屋能看出来，你装修是自己装的，然后你花三万五呢，这个毛坯房呢，也应该那你找中介也应该是真实的价格。嗯嗯，还是想要离我母亲近一点。嗯嗯，这样的话，因为也好几年没跟他们过年团聚了。嗯，你要非要想卖，鬼哥也没办法。我最近的话是在安居客挂的一个价格是八万八。嗯，然后但是，呃，我知道，因为我我看鬼哥视频已经很久了。嗯，最起码也留两年多了。嗯，然后我想，嗯、呃，然后我自己本身也是想要重新的把这房子卖，七万五吧，就五万块钱都不会有人觉得便宜，就是不想让你卖，明白这意思是吧？嗯，但是我还是想要，还是想要把这个房子想要出售一下。你也就能卖个装修去，不是说它值与不值，它已经没有办法衡量了，嗯、只不过是没人会花十万块钱，嗯，买五十来平的顶楼。呃，六万九吧。我鬼哥都不忍心再<笑>不忍心再说了。<笑>你们觉得咋样呢？在评论区留下你们的评论。